பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மிகுந்த அன்போடு நான் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் ரோமர் எட்டு பதினாலு மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள் நாம் தொடர்ந்து இதை தியானித்து வருகிறோம் ஆண்டவருடைய இறக்கத்தில் நம்மளோடு பேசிக்கொண்டே வருகிறார் இது ஒரு எட்டாவது ஒரு எபிசோடாக நம்ம பார்த்தாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் என் அருமையான பிள்ளைகளை ஒரு மனிதன் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய கல்வாரி இரத்தத்திலே கழுவப்பட்டு என் பாவங்களுக்காக ஒரு மறித்தார் அப்படிங்கிற ஒரு விசுவாசத்து நம்ம அறிக்கை செய்து வாழும்போது நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் நமக்குள்ளார பரிசுத்தாவினர் வருகிறார் அவர் நமக்குள்ளார வர்றதனுடைய உன்னதமான நோக்கம் நம்மள தேவனுடைய பிதாவினுடைய சித்தத்தின்படி நடத்தி அவருடைய நாமத்தை மையமைப்படுத்துவதற்காக நம்ம போன வாரம் நம்ம பார்க்கும்போது அன்பின் அடிப்படையிலே நம்ம பார்த்தோம் எப்படி பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அன்பை தேவ அன்பு அதை வெளிப்படுத்தி வாழ்வதற்கு எப்படியெல்லாம் உதவி செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு வந்தோம் இன்றைக்கி அதில் ஒரு தொடர்ச்சியாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி லவ் இஸ் நாட் அன் எமோஷன் இட் இஸ் அ டெசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக நம்ம பேசி அந்த குறிப்போட முடித்தோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த டெசிஷன் எடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாட் வி நீட் டு டூ ஃபர்தர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அதில் இருந்து Holy Spirit helps to serve in God's love. அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதிமூணுலேருந்து பதினைந்து வரைக்கும் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதை இன்னைக்கு பேஸ் பண்ணி நிறைய பார்க்கலாம் அதில் இப்படி சொல்லுகிறது பதிமூணாவது வசனம் இப்படி சொல்லுது கலேஷன்ஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீனில் லாஸ்ட் பார்ட் அன்பினாலே ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் அப்படிங்குது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் அப்ப நீங்களும் நானும் ஒன்று தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஆண்டவர் டியூட்ரானமியில ஆறாவது அதிகாரம் சிக்ஸ்த் சாப்டர்ல வர்சஸ் போர் அண்ட் ஃபைவ்ல சொல்றார் இஸ்ரவேலே கே தேவனாய கர்த்தர் ஒருவரே உன் தேவனாய கர்த்தரை முழு இருதயத்தோடு முழு மனதோடு முழு பலதோடு அன்பு கூறுவாயாக அப்படின்னு சொல்லி அந்த முதல் பத்து கட்டளையில பத்து கட்டளையில உள்ள நான்கு கட்டளைகளில் சுருக்கி அந்த இடத்துல சொன்னதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் அப்ப ஆண்டு ஒரு அன்பு கூறுகிற விஷயத்துல தான் எல்லாமே ஆரம்பமாகுது அப்படிங்கிறது மாதிரி நீங்களும் நானும் தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்ப இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கலாத்தியர் ஐந்து பதிமூணுல ஒரு வசூல சொல்லுது நீ அன்பினால தான் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊழியம் செய்ய முடியும் வேற எந்த அடிப்படையிலும் அல்ல அப்படின்னு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏன் அப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறதற்காக அதிலே ஒரு சப் பாயிண்டாக நான் சொல்ல முடியும் பிகாஸ் வி ஆர் கால்டு அண்ட் டு லிபர்டி தேவனுடைய அன்பினாலே சுயாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கவனமாக கவனிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நம்மளுக்கு பிரயோஜனமான ஒரு செய்தியாக இருந்து இருக்கும் கலத்தியன்ஸ் ஃபைவ்ல தர்ட்டின் இப்படி சொல்லுது சகோதரரே நீங்கள் சுயாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இந்த சுயாதீனத்தை நீங்கள் மாமிசத்துக்கு ஏதுவாக அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கு ஒரு ஊழியம் செய்யுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு வசனம் நம்மளுக்கு அன்பில் தான் ஊழியம் செய்யணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஊழியம் செய்யணும்னா நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப அந்த ஃபண்டமெண்டல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்போது வி வில் பி என்கரேஜ்ட் வி வில் பி அஷ்யூர்டு ஸோ தட் வி கேன் ஸ்டாண்ட் ஆன் தோஸ் திங்ஸ் ஒரு ஆமீன் சொல்லிக்க முடியுமா அதுக்கு தான் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு அதை விளக்கி காமிக்கிறாரு என்ன சொல்றீங்க எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கலாத்தியன் சபையில் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பெரிய டிவிஷன்ஸ் வந்துடுது அந்த இடத்துல ஒரு ஒன்னஸ் இல்லாமல் போயிடுது அந்த சபையில் அங்க என்னத்தினால பிரிவன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம் சிஷன் பேஸ்ட் டாக்டரின்ல அவங்க ரொம்ப குழம்பு போயிடுறாங்க ஆண்டவர்கள் நாமத்தில் அவங்க ரச்சிக்கப்பட்ட பிறகு சில யூதர்கள் ரச்சிக்கப்படுறாங்க சில புறஜாதிகள் ரச்சிக்கப்படுறாங்க இந்த யூதர்கள் ரச்சிக்கப்பட்டவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க விருத்தேசனம் பண்ணி கொண்டாதான் உங்களுக்கு ரச்சிப்பு வந்து நிச்சயமாகும் அப்படிங்கிறது மாதிரி அவங்களுக்கு போதிச்சு அவங்கள ஒரு குழப்பு குழப்பி அவங்கள மிரட்டுற மாதிரி அவங்கள இன்டிமிடேட் பண்ணி அவங்க என்ன ஒன் ஃபைன் வார்னிங் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா யூ ஆர் நோ லாங்கர் சேவ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை பகைக்கிற வண்ணமாய் வெறுக்கிற வண்ணமாய் வாழ்க்கை போய்விடுகிறது ஒரு ஆமேன் சொல்லிக்கலாமா 
அப்போ அந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு விஷயம் வந்த உடனே அந்த கலாத்தியர் சபைக்கு அவர் எழுதுகிற ஒரு முக்கியமான கடிதம் தான் இந்த கடிதம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு பேக்ரவுண்டை நான் சொல்லிடுறேன் என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் சுயாதனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்டை சொல்கிறாரு அப்பா நீ யாரு தெரியுமாப்பா அநேக பிடியிலே ஒரு காலத்திலே இருந்தாய் யூதனா இருந்தாலும் சரி கிரேக்கனா இருந்தாலும் சரி நீ அநேக கட்டுகளில் இருந்த ஜீசஸ் செட் ஆல் ஆஃப் யூ ஃப்ரீ ஃப்ரம் த கேப்டிவ் ஸ்டேட் ஒரு சிறையிருப்பின் பிடியில் நீ யூதனா இருந்தாலும் இருந்திருக்கிற கிரேக்கனா இருந்திருக்கிற இயேசு உன்னை அதிலிருந்து விடுதலை பண்ணி ஒரு சுயாதீனத்திலே வைத்திருக்கிறார் ஒரு ஆமேன் சொல்லலாமா நோ லாங்கர் வி ஆர் இன் த பாண்டேஜ் ஒரு ஆமேன் சொல்ல முடியுமா என் அன்பு பிள்ளைகளை அதை அவங்களுக்கு சொல்றாரு நீ ஏன் அன்பில் ஊழிய சேர கஷ்டப்படுற அப்படின்னு சொன்னா யூ மஸ்ட் நோ த ஃபண்டமெண்டல் டாக்டரின் அப்பா என்னென்ன அழைக்கப்பட்டது <laughs> இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய குடும்பம் ரசிக்கப்பட்ட குடும்பம்னா நான் ஒரு சிறிய சபை ஒருவருக்கு <laughs> அன்பின் அடிப்படையில் இதுக்கு நான் இதை தியானிக்கும் போது எனக்கு ஒரு காரியம் வி ஆர் கால்ட் அண்ட் டு லிபர்டி சுயாதீனத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க ரசிக்கப்படும் போது உங்களுக்கு எந்த கண்டிஷன் கொடுத்தாங்க ஏசப்பா என்னப்பா கண்டிஷன் கொடுத்தாங்க ஏதாவது கொடுத்தாரா உங்களுக்கு எனக்கும் அவர் சிலுவையில் பண்ணின ரத்தம் சிந்துதல் அவர் எனக்காக தண்ணியே பழியாக கொடுத்தாரு நான் பண்ணுனது எல்லாம் அதை விசுவாசிச்சேன் கரங்களை தட்டி ஒரு விஷயம் நன்றி செலுத்தலாமா வேற ஒண்ணுமே எனக்கு சொல்லலைங்க தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும்படிக்கு அவரை தந்தருவி இவ்வளவு வாய் இந்த உலகை அன்பு செய்தார் அதிகார <laughs> கிருபையினாலே <laughs> 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 எனக்கு <laughs> சுயாதீனத்திலே அழைக்கப்பட்டாய் சொல்றாரு அல்ல முதல்ல அதை புரிஞ்சு கொள்ளு அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் தான் நம்ம ரசிக்கப்பட்ட பிறகுதான் வசனத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லைங்களா அப்புறம் தான் இப்படி இப்படி எல்லாம் வாழணும் அப்படியே வாழ்ந்துடுறமா எல்லாத்தையும் கேள்விப்படைஞ்சிடுறமா இல்லையே ஆண்டவர் அதனால நீ மேல என் பிள்ளை இல்லைன்னு வரைச்சி விடுறாரா இல்லையே இல்லையே எல்லாமே அன்புல தானே நம்ம நடக்கிறோம் பத்து வாட்டி சொன்னால் ஒரு பிள்ளை கேட்குது ஒரு வாட்டி நூறு வாட்டி சொன்னாலும் ஒரு பிள்ளை கேட்க மாட்டேங்குது ரெண்டுமே பிள்ளை தான் 
நம்ம என்ன பேர் வச்சிருக்கோம் அப்ஜெக்டிவ் ஒன்று அடங்குற பிள்ளை ஒன்று அடங்காத பிள்ளை இவ்வளோதான் வச்சிருக்கிறேன் ஆனால் பிள்ளை என்ன அருமையான பிள்ளைய ஒன்று ஒபீடியன்ட் சன்னு ஒன்று ஒன்று டிஸ்ஒபீடியன்ட் சன்னு இவ்வளோதானே சார் விஷயம் அப்போ வேற அந்த கண்டிஷன்ஸ் எங்கேயுமே வரல பார்த்தீங்களா அதை தான் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல விளக்குறார் பரிசுத்தாவினர் வழியாக ஒன்று விளக்குறாரு நீ அது மாதிரி யாரையும் செய்யாத தேவன் தன்னுடைய ஆண்பினாலே ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறான் நீனும் அப்படி தான் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிற நீ யூதன்ங்கிறதுனால ஸ்பெஷல் கிடையாது நீ கிரேக்கன்னாங்கிறதால ஸ்பெஷல் இல்லாமே கிடையாது அல்லே லுயா சுயாதீனத்துக்கு அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறப்ப என்ன <laughs> அடுத்த பறவையில் இன்னும் கஷ்டப்படுவேன் இந்த வா இந்த பறவையில் ஏதாவது பண்ணிட்டல்ல அடுத்த பறவையில் அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிப்பேன் இப்படி அவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க கிறிஸ்தவ ஃபேமிலியில் பிறந்தவன் என்ன நினைப்பான் ரசிக்க அப்படின்னு அனுபவம் வராத வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம்னு தெரியலையே இல்லை ரசிக்கப்பட்டவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஐயோ நம்ம பாவம் செய்கிறோமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது மாதிரிலாம் ஆனால் சத்தியம் சொல்லுது வி ஆர் ஃப்ரீடு ஃப்ரம் த கில்ட் ஆஃப் சின் என்னை விடுதலை பண்ணி ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் எப்படி சொல்லுது பாருங்க சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு ஐந்து குறிச்சு வைச்சு கொள்ளுங்க கொலேஷியன்ஸ் டூ தேர்ட்டின் நான் படிக்கிறேன் உங்கள் பாவங்களினாலேயும் உங்கள் மாமிசம் விருத்தேசனம் இல்லாமையினாலேயும் மறித்தவர்களாயிருந்த உங்களையும் அவரோட கூட உயிர்ப்பித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து அப்பா ஃப்ரீ ஃப்ரம் த கில்ட் ஆஃப் சின்னப்பா உங்களை என்னை மன்னிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லு அனுதர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃப்ரம் த பினால்டி ஆஃப் சின் ஆஸ் வெல் என்னை எப்படி லிபரேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு பாருங்க பாவத்தை மன்னித்தது மாத்திரமல்ல அந்த பாவத்திற்குரிய தண்டனையிலிருந்து எனக்கு லிபரேஷன் கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய அன்பு தான் எனக்கு அதை செய்தது இதை ஒன் பீட்டர் ஒன் எயிட்டீன் டு நைன்டீன் அவருடைய பரிசுத்த ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள்னு சொல்லியிருப்போம் என்ன சொல்றீங்க விளையேற பெற்ற வெள்ளியினாலும் அல்ல பொண்ணினாலும் அல்ல அவருடைய பரிசுத்த ரத்தம் உங்களை என்னை மீட்டு கொண்டது பினால்டி அன்பு <laughs> யாருமே சொல்லலையே ஆமே எவ்வளவு லிபரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாருப்பா நீங்க பாருங்க என் அன்பு பிள்ளை வசனம் உனக்கு எதுக்குப்பா கொடுக்குது அவர் என் மேல் அன்பா இருப்பதனாலே அல்லே லூயா அல்லே லூயா எல்லாமே அப்படிதான் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் வி கேனாட் ஜட்ஜ் சம் ஒன் பேஸ்ட் அப்ஆன் தேர் டாக்டரினல் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் நீங்க நீ இறைச்சிக்கப்பட்டீங்க என் எதிர்பார்ப்பு களவு நீ வாழலையா கிறிஸ்துவ ஐ கேன் நாட் ஜட் யூ பட் ஐ கேன் பிரிங் யூ அக்கார்டிங் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஐ கேன் லீட் யூ பை ஷோயிங் த வேர்ட் ஆஃப் காட் சோ தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் அண்ட் கம் க்ளோஸர் டு காட் ஐ கேன் நாட் டிக்ளேர் தட் பிகாஸ் யூ ஆர் லிவிங் லைக் தட் யூ ஆர் நாட் சேஃப் நோ ஐ கேன் நாட் சே தட் பிகாஸ் யூ அண்ட் மீ ஆர் கால்ட் அண்ட் டு த லிபர்ட்டி த்ரூ த கிரேஸ் ஆஃப் காட் அவருடைய சுயாதீனம் அவருடைய அன்பில் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் ராமேன் சொல்லிங்க முடியுமா என் அன்பு பிள்ளைகளை ஹல்லூயா இப்ப டாக்டரினல் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ கேன் நாட் take that light as well adu ninga sadharanamum vada mudiyadhu adukavanda na solre we need to show the scriptures hallelujah adai nam vaarthai padi avangala nadathradhukku nam anbullavargalai kaanapada vendum adanal dhaan solrare நீ இவ்வளவு லிபர்ட்டில ஒண்ணு ஆண்டவர் இவ்வளவு கேப்டிவ்ல இருந்தவன இவ்வளவு லிபரேட் பண்ணி ஒண்ணு வச்சிருக்கிறாரு அதனால உன்னி அடைந்த அந்த ரட்சிப்ப தேவ அன்பினால் அடைந்த ரட்சிப்புல அழைக்கப்பட்ட சுயாதீனம் இருக்கு பத்தியா லிபரேஷன் ஒண்ணு பிரித்து எடுத்து வச்சிருக்கிறார் பாரு ஒரு சுதந்திரவாதி அதை மிஸ் யூஸ் பண்ணாத எப்படி மிஸ் யூஸ் பண்றப்பா உன்னுடைய 
ஃப்ரெஷ் ஆட்டிடுட் சார் அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு அதை மாம்சத்துக்கு ஏற்றபடி நீ அனுசரியாமல் இன்னைக்கு அதனால தான் அதுதான் கலேஷன் ட்ரிப்பு நீ விருத்தே சொல்லு செய்யல நீ நான் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை எப்படி எப்படி நம்ம எல்லாரும் ஆண்டவர் நினைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் என்ன சொல்றீங்க வசனம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நீ ஒண்ணு செய்துட்ட உன்னுடைய ரட்சிப்புக்கு முன்னாடிங்கிறதுனால அதை தூக்கி முக்கியம் படுத்தவன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது இல்லைங்களா அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு மாம்சத்துக்கு ஏற்றபடி அனுசரிக்காத நீ சீதாதனத்துக்கு அழைக்கப்பட்டது போல அவனும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அன்பினால சொல்லுவேன்னா கேட்டுக்குவான் அது அன்பின் அடிப்படையில தான் பேச வேண்டும் அன்பின் அடிப்படையில தான் வெளிப்படுத்த வேண்டும் நீ அவனுக்கு உண்மையிலே சரி பண்ணணும்னு நினைச்சினா அன்பிலே ஆரம்பி அப்படிங்கிறார் ஒரு அலேலியா சொல்லலாமா தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நீங்க ஜெபிக்கிறது போல இன்னொருத்தவங்க ஜெபிக்க மாட்டான் நீங்க வேதம் வாசிக்கிறது போல இன்னொரு வேதம் வாசிக்க மாட்டான் வளர்ச்சியில் குறைவாய் இருப்பார்களே தவிர அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளை ஒரு ஆமேன் சொல்லலாமா You cannot take lightly, sir. <laughs> you are not going to do that. You are not going to do that. You are becoming a legalist. You are not going to do that. But you can show through your life example or through the God's word. We need to pray more. We need to have the fellowship. We need to come closer to the Holy Spirit. This is why you are going to do that. You are not going to do that. Hallelujah. That's why you are going to do that. The Apostle Paul is cautioning. That's why you are going to do that. That's why you are going to do that. மாம்சத்துக்கு ஏற்றபடி நான் முன்னாடி எல்லாம் பிரசங்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரசங்கம் பண்ணும்போது சில பேர் என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க ஏன் எனக்கு அன்னைக்கு உள்ள அனுபவம் அவ்வளோதான் ரொம்ப காயப்பட்டுருவாங்க ரொம்ப காயப்பட்டுருவாங்க ஆனால் நான் ஒன்றும் தப்பாக பிரசங்கம் பண்ணல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும் தப்பாக பிரசங்கம் பண்ணல ஆணித்தரமானத பிரசங்கம் பண்ணேன் நான் பிரசங்கம் பண்ணது எப்படி வந்துச்சுன்னா அவன் லெவல் வேற என் லெவல் வேற அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு பெரிய பிரிவை காண்பிக்கிற மாதிரி ஆகி போச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஐ நீட் டு பிரிங் தம் க்ளோஸ் புரியுதுங்களா ஐ ஹவ் லேர்ன் தோஸ் லெசன்ஸ் ஹார்ட் லெசன்ஸ் எனக்கு அது எனக்கே கஷ்டமா இருந்துச்சு பட் ஆவியானவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு தான் இப்போ அதை விட கடுமையான வார்த்தைகள்லாம் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் அதை அன்பின் அடிப்படையில் சொல்லுவதற்கு என்னை அர்ப்பணித்து அர்ப்பணித்து வாழ ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் ஒரு அலையில் நான் சொல்லலாமா இங்கே நிற்கிறதுனால நான் உங்களோட பெரிய ஆள் நான் நினச்சி பேசுகிறதே கிடையாது அந்த வித்தியாசத்தை காண்பிக்கும்படியான எண்ணங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படாத அளவுக்கு நான் ஜவம் பண்ணிட்டு வர்றேன் ஒரு ஆமேன் சொல்லிக்க முடியுமா அப்படி செய்யும் போது அதனுடைய கான்சிக்வன்சஸ் பாசிட்டிவ் effect i could see the fruits alleluya en anbu deva janame yaar arnalum ningalu nanu nenachikapattu ellarume yesu christu en rathathile kaluva pottu rechikapattirukom alleluya pastor pulla irukiradnal antony vera mari ella rechikapada mudiyadhu avanukku yesu en ratham thevaya puriyengala naam sriyadhanathar kalaikapattirukrom maamsuthin badi anusarikka koodadhu alleluya adha eppadi anusarikkana அன்பினாலே அந்த அன்பு எப்படி வந்தது பரிசுத்த ஆவியானது எனக்கு அருளப்படும் போது தேவ அன்பு எனக்குள் ஊற்றப்பட்டதே கரங்களை தட்டி நன்றி செலுத்தலாமா அன்னைங்க ஊத்திட்டா இருப்பா ஐயோ என் கேன் ரொம்ப சின்னதுன்னா நினைக்காத அது ஆவிக்குரிய கேன் அது ஸ்பிரிச்சுவல் வெசல் அது வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்க ரிசீவ் பண்ண ரிசீவ் பண்ண நீங்க அதை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அது ஓவர் ஃபுளோ ஆகிட்டு தான் இருக்க போகுது ஹல்லே லூயா என் அன்பு தேவ ஜனமே அதை பாங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க கலாத்தியர் ஐந்து பதினைந்துல நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கடிந்து பச்சை தீர்களானால் அழிவீர்கள் அப்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் அழிக்கப்படாதபடி எச்சரிக்கை ஆயிருங்கள் எப்படி போகுது பாருங்க ஒரு சாதாரண டாக்டர்னல் இஷ்யூஸ் எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுல ஒருத்தனை ஒருத்தன் பிரிச்சுக்கிட்டு அழிக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வேவலத்துல ஒருத்தன் இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆயிடுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரே ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க கூட எதிரி போல செயல்படுகிறார்கள் ஹலோ லூயா அதனால தான் நான் சொல்றேன் எவ்ரி ஃபேமிலி இஸ் சர்ச் சர்ச் இஸ் பிக் ஃபேமிலி அவ்வளவுதான் ஹலே லூயா என்ன சொல்றீங்க என் அன்பு பிள்ளைகளை நாம் அப்படி சொல்லக்கூடாது அதனால தான் அவர் சொல்றாரு சர் என் லவ் ஹலோ லூயா we are commanded to serve in love one another anbin adipadile uliya seiya vendum abdinu solugiradai paarkrom revelation rendavathu adhigarathila paathinga abdinu sonninga na ebes sabaiku aandavar letter eludraru andha yelu sabaigalukku eludumbodhu adai eludraru andha ebes sabaiku eludumbodhu avar solugira kaariyathai neenga paathinga na 
Revelation 2, 2 to 5. Un kriyegalai, un prayasatai, un purmayai, ni polla adavrigalai sayi ke kudamal irkardayum. Apostolor polla adavrigal tengalai apostolor endro solugradayum ni swoditi avrigalai poyendro kandarinda dayum. Ni sahitti thundarinda dayum. Purmaya irkardayum. Yen nama tanam mutam yelai padeyamal prayasa patadayum. Arin de irkrein. Apa? Kita dite or pati list solrare. I knew everything about you. Ebes sabaya, superana sabapani. Abdin soli nalla commentation lahar mici. Yeng kai wekira abdi na nala udah inda do wassanom. Ana alum ni adi el kundi rinda anbei vitta endro unberi lene koru kurai unde. Rende moon wassanam pura uliye te solrare. Bayangkan mana uli yang nak kita? Ni ani apa sih pesen lah? Ni apa? Ni apa yang nak kita pesen dia? Ia ni apa pesen yang kita buat jual? Na anda berpulang rezeki apa? Tanya apa ni? Na awak ni teringgi ni? Ima rezeki kalau ampera lah. Na anda uli uli apa ni? Ni soalnya na apostol lah, nineteen, evangelist lah, nineteen ni dah dah warma ukar lah ni teri orang putih apa ni? Anda lalu ke awak ni ke gift to operate apa tu? Anda lalu ke they are working for the kingdom of God. Anna soldra and over here. Unbuild a pound, eh? Yena, unbuild a kuriva irkra in a sole, Yanakur kora on terigidi. You lost the first love of God. Nigga, I'm going to solabare. Ningal unbuild a man yenata ponanalo. Yea, the wound no panamudia. Alleluia chalamudema. Nikah nariya per burn out awal itu, worn out awal itu, nariya per ini yang mana mari elah, orang sangat orang frustration sekolah itu pernah abdi na, ini adalah nak kadang tu bandar kita, kadang tu bandar kita na. Yang awal itu abdi ini sana, anda love of God le nama seru bandar tu lah. I cannot serve God because that based upon my calling, yang awal itu calling ya. I cannot serve God based upon my anointing. I cannot serve God based upon my talents. Either based upon the grace of God, I cannot serve God. Either the foundation of the love of God. I cannot serve God based upon my talents. Ayo, anak itu prosenya mana tahan diri kita, kunjung warm atau kandi yosi. Ayo, anak itu bayang ramane, nine thing diri kita. Naa, itu poye ni solala, poye ni solala pa. Yedu mana poye solala pa? Ana, inda sebiri gade, lam, inda wal solala tangga kuriya foundation, the love of God want diri kita pa. Anja adi pada la serupan. Puri dingla, naa baduwe, ninggalum badan. Nah, perasaan kita mandor dah, niaga perlu. Ya, lalai mana mandor mudi, perasaan kita wahai diri kita, orang orang bahasa ni dari perasaan kita mandor ada. Ada orang nanti mandor ada. Ini pun, ya lalai kita ralai perlu kunun pakar orang abis share. Ini yang lalat itu, yang nak adi pada yang orang ni perlu kunun soltra re. Love of God, Hallelujah. Adun ada orang dah, besu sebagai kita soltra re. Aba, aba, uti dia aba. Ain dah dewasa mana soltra re. Yang gerundi berunda yang re ni ni itu manam dalam ber. Nih, nama lu orang itu orang peser ari. Nih, nama mana itu orang berada di luar. Sering lah, pak. Awal soltra ari, besi sebab ke? Soltra ari. Aku yang ni inna nelayan yang lirun di bilang tu tak? Bilang tu tak? Nih, nama mana cik itu kan? Dan ini mana jawab bandro? Dan ini nama orang tu itu lah bandro me. Aunt awal peser ari, lah. Tapi ni apa kita nama peser ari? Jadi nama peser ari out ari. Pulai el tak tahu itu apa pun pesan, mereka hari hari pesan perang. Ya, apa aunt orang orang pesan orang ni, ni ramah ayik itu lah. Apa dia, awal orang awal ke minji, apa dia kerana ni nak kekurangan dia. Allah luya, puri tinggal apa? Ni aunt orang soltra hari. Orang korang korang hari itu apa? Apa dia ni solli? Ni bilang tu tak? Apa dia ni hari? Na belak itu tanda edtu pordu yang hari. Apa dia ni? Na na operation of the Holy Spirit tu mual kelu nurut apa dia ni hari? Apa dia ni lah? Na solla hari. Enak anbu orang buat apa tu? Ni ada base pun ni ni wala lah, ada base pun ni ni. Mandu uli yang cahil lah. Mana pun mana mudah dia abdi ingkar ada. Manandir rumah solat jira. Manandir rumah mana? Ia sebari kita mandi cengje uli itu anda ber arindiri keren solna re itu ber. Yaitu kondein entrus solat bilai. Nalai kau macam mana? 
நான் ரொம்ப களி கூறுகிறேன்னு சொல்லலங்க வசனத்தை படிக்கணும் நான் ரொம்ப மெச்சு கொள்றையா உன்ன சொல்லல ஆரஞ்சிருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஐயோ ஆனா அவன்ட்ட லவ்ங்கிறது இல்லாம போயிருச்சு அப்ப ஆண்டவர் பார்க்கிறதை பார்க்கிறோம் என் அருமையான பிள்ளையில இன்னொரு வசனம் நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா சொல்றேன் மார்க்கில் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தொன்று டு இருபத்தி ரெண்டு ஒரு ரிச் எங் ரூலர் வர்றாரு ஒரு பெரிய வாலிபன் ஐஸ்வர்ய வாலிபன் நித்திய ஜீவன் அடையிறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படி அப்படின்லாம் கேட்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அப்பா நீ வந்து இந்த நித்திய ஜீவனுக்குரிய கட்டளையெல்லாம் பார்த்துக்கப்பா பத்து கட்டளையை பாரு அப்படிங்கும்போது என்னென்னத்தை பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது ஆண்டவரே ஒன்றை மாத்திரம் விட்டுட்டு சொல்கிறாரு அதில் யாச்சும் அவன் புரிஞ்சுக்குவான்ட்டு எல்லா கட்டளையும் சொல்லிட்டு ஒரு கட்டளையை மாத்திரம் விடுவார் என்னது பொருளாசை இல்லாத இருப்பாயாங்கிறது மாத்திரம் குறிப்பிடும் இவனுக்கும் ஜாலி ஐயா ஐயாவே மறந்துட்டார் எல்லாம் தெரிஞ்ச போதகரே மிஸ் ஆகிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அட்டிக்கிறான் ஒரு அட்டி இவையெல்லாம் நான் சிறு வயதிலிருந்தே பின்பற்றுகிறேனே அப்படியாப்பா ரைட்டு நீ ஏன் லைனுக்கு வந்துட்டப்பாவா ஆனாலும் ஒன்ட்டும் எப்படி நம்ம ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கோம்ல நம்மளை படைச்சவர் அவர் அப்போ தான் வர ராம வாயிலேருந்தே வரணும் எல்லாத்தையும் பின்பற்றியாப்பா அப்போ ஒன் நான் விட்டதனுடைய ரீசன் இப்போ தான் சொல்கிறேன் ஒன் பேரில் எனக்கு ஒரு குறை உண்டுப்பா நீ என்ன பண்ணுற உன் பொருள் எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு என்ன விற்றுட்டு என்ன பின்பற்றி வந்துடு அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு பொருள் ஆசை இருக்குன்னா விற்றுட்டு திரும்பி சம்பாதிக்க புரியுதுங்களா விட்டுட்டு திரும்பி பேர் சபாரிக்க போயிடுறான் ஏன்னா அவனுக்கு அந்த ஒரு ஆவிக்கு இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் கவர்டியஸ்னஸ் இருக்குது எல்லாருக்கும் இருக்காது அந்த ஸ்பிரிட் பொருள் மேலதான் அவனுக்கு அப்படியே இருக்கும் 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 அவனுக்கு பாக்குறாரு அவன் நித்திய ஜீவனுக்கு வர்றதுக்கு அது ரொம்ப தடையா இருக்குது எல்லாருக்கும் பணம் தடையா இல்ல அவனுக்கு தடையா இருக்குது அவனுக்கு தகுந்த ஒரு கவுன்சில் கொடுக்கிறாரு எப்படி அவன் மேல் அன்பு கூர்ந்து கரங்களை தட்டி நின்று செலுத்தலாமா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சர்வ் ஹிம் தாட் பெஸ்ட் அப்பான் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் த்ரூ லவ் அன்புக்கு <laughs> with the love hallelujah he served him avarku nalla theriye ivan uttittu poiruvan poranu sagalathai arindava avanu enna seiya pora aduthu abingiradhu theriyum puriyudhingala enna solreenga sila per solvaanga yesu vandu enta pesatta naan solren nee vaarthai kekkalana yesu vandu pesanal nee kekkamatta சில பேர் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவோம் ஆண்டவர் வந்து என்கிட்ட வந்து பேசுகிறார் அவர் ஒன்றும் ஒன்று வேலைக்காரர் இல்லைப்பா ஒரு வேலைக்காரன் என்ன போல் வச்சிருக்கிறார் அவர் சொல்கிறதுக்கு முதல்ல மதிப்பு அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ண சர்வெண்ட்டே நீ மதிக்கல அவரை மதிச்சிருவே நீ என்ன மதிக்கிறதும் ஒன்று தான் அவரை மதிக்கிறதும் ஒன்று தான் அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா ஊழியக்காரனை அவர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு ஊழியக்காரன் யாரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறான் ஜீசஸ் கிரைஸ்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறான் என்ன சொல்கிறீங்க ஹலோ நீங்களும் நான் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அதனால இன்னுமேல் அந்த டகால்ட்டி வேலையை உடணும் நீங்கள் ஆண்டவர் வந்து பேசணும் ஒன்ட்டு இங்கேருந்து பேசுகிறதும் ஆண்டவர் தான் வசனங்கள் மூலமாக பேசுகிறார் அவனை எப்படி டீல் பண்ணார் அன்பு குருந்து தான் சொன்னார் உன் இடத்துல எனக்கு ஒரு குறை உண்டு பா அந்த வசனத்தை போய் படிச்சுப்பா இவன் ரிஜெக்ட் பண்ண போறானு தெரியுங்க பட் ஸ்டில் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சர்வ்ட் ஹிம் வித் லவ் கரங்களை தட்டி நின்று செலுத்தலாமா ஹி நியூ எவ்ரிதிங் ஹி நியூ எவ்ரிதிங் இல்ல ஆனாலும் இவன் நம்ம சொன்னதை கேட்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சா கூட அவர் எப்படி அவனுக்கு ஊழிய செய்தார் அப்படினா அன்பின் அடிப்படையில் ஹalleluya let us serve one another in அருமையான பிள்ளைகளே நீங்களும் நானும் அபேசியர் ரெண்டு மூணு சொல்லுது அவர்களுக்குள்ளாரே நாம் எல்லாரும் முற்காலத்தில் நமது மாமிச இச்சைபடியே நடந்து நமது மாமிசமும் மனசும் விரும்பினவைகளை செய்து சுபாவத்தினாலே மற்றவர்களை போல கோபாக்கனின் பிள்ளைகளாயிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுகிறது அப்ப நீங்கள் மாமிசத்துக்கு ஏற்றபடி சுயாதீனத்தை அனுசரிக்க கூடாதுப்பா அன்பின் அடிப்படையில் அனுசரிக்கணும் நானும் ஒரு காலத்தில் மாமிச சொல்றபடி நான் நடந்தேன் ஏன் இச்சையின்படி நடந்திருக்கிறேன் நீ இன்னைக்கு வந்து சுயாதீனத்தில் தேவனுடைய அன்பில் அழைக்கப்பட்ட பிள்ளை நீனும் நானும் இனிமேல் அப்படி செய்ய முடியாது 
இயேசுவே அன்பின் அடிப்படையில் தான் ஊழியை செஞ்சுருக்கிறாரு அதனால் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அதனால் லெட் அஸ் சர் ஒன் அனதர் என் லவ் அப்படின்னு சொல்லுகிறதை நீங்களும் நானும் பார்க்க முடியும் ரெண்டாவது பாயிண்டாக வி காட் அ கமேண்ட் டு லவ் ஒன் அனதர் அன்பினாலே ஒருவருக்கு ஒரு ஊழியும் செய்யும் சொன்னது அடுத்து அதை எப்படி உறுதிப்படுத்த விரும்புகிறார் பவுலையானா அதே கலாத்தியர் ஐந்து பதினாலில் பார்த்தீங்கன்னா உன்னில் நீ அன்பு கூறுவது போல மற்றவனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்கிற இந்த ஒரே வார்த்தையில் நியாயப்புறமானம் முழுவதும் நிறைவேறும் அப்படிங்கிறாரு அப்போ தேவனுடைய காரியத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றுகிறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன நேசிக்கிறது போல மற்றவங்களை நேசிக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை வாழும் போது ஜேம்ஸ் சாப்டர் டூல வர்ஸ் எயிட் சொல்லுது திஸ் இஸ் த ராயல் லா ராஜரீக பிரமாணம்னு சொல்லும் ராயல் லாவா லாலே பயங்கரமான லா எதிரா அப்படின்னா ராயலா இருக்கிறது எது அப்படின்னா நம்மளை நேசிக்கிறது போல மற்றவங்களை நேசிக்கிறது யூ கே நாட் எஸ்கேப் ஜஸ்ட் பை சேயிங் தட் ஐ டோன்ட் லவ் மை செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னையே நேசிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்ன அப்படின்னா முதல்ல அதுலேருந்து ஆரம்பி அதில் தான் ஆரம்பிக்கணும் நீ வி கேனாட் எஸ்கேப் நான் என்னையும் நேசிக்கிறது இல்லை அதனால தான் நான் எல்லாருமேலையும் கடிச்சு கொதறேன் நான் மற்றவங்களை நேசிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறது உண்மையாக இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் பை லவிங் யுவர் செல்ஃப் அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் அங்கே ஆரம்பித்தா தான் நம்மளுக்கு மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமாகவே இருக்க முடியும் ஒன்று யோவான் ஒன் ஜான் சாப்டர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் சொல்லுது தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் தன் சகோதரனிடத்திலும் அன்பு கூற வேண்டும் என்கிற இந்த கற்பனையை அவராலே பெற்றிருக்கிறோம் அப்போ எப்படின்னா நம்ம தேவனிடத்தில் லவ் பண்ணுறோம் ஆண்டவரே உங்களை நேசிக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா நான் சகோதரத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் என்கிற கட்டளை கற்பனை நான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறேன் வேதம் சொல்லுகிறது முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கட்டளை நிறைவேற்றணும்னா ஒன்று என்கிட்ட இருக்கக்கூடாது இதை குறித்து நான் இப்போ கடந்த ரெண்டு வாரம் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கேன் அதில் இன்னொரு லெவல் இன்றைக்கி போய் பார்க்கலாம் Hate your hatred. உன் பகையை நீ பகைக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் அல்ல லூயா நீங்கள் எதை யாரை வெறுக்கிறீங்களோ எந்த விஷயத்தை நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் வெறுக்கிறீங்களோ உன் சகோதரனை வெறுக்கிறத நீ அந்த எண்ணங்களை வெறுத்து வாழ ஆரம்பிக்க வேண்டும் அல்ல லூயா த ஆப்போசிட் ஆஃப் லவ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சில பேர் ஆப்பத்தி அப்படிம்பாங்க தட் இஸ் என்ன அப்படின்னா லெஸ் கேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் வேதத்தின்படி இந்த ஆப்போசிட் ஆஃப் லவ் அப்படிங்கும் போது ஹேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அன்பு பகை அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் நம்ம பார்க்க முடியும் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஏழு பத்து சாம்ஸ் நைன்டி செவன் டென் சொல்லுது கர்த்தரில் அன்பு கூறுகிறவர்களே தீமையை வெறுத்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தம்முடைய பரிசுத்த வான்களுடைய ஆத்மாக்களை காப்பாற்றி துன்மார்க்கரின் கைக்கு அவர்களை தப்பு வைக்கிறார் வி ஆர் கால்டு டு ஹேட் த ஈவில் வி கெனாட் ஹேட் எனி பிரதர்ஸ் புரியுதுங்களா நான் சொல்ல வருது தீமையை வெறுக்க நாம் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோமே ஒழிய என்னை சுற்றி உள்ளவர்களை அல்ல நல்லா ஒரு தெளிவான ஒரு மனு ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் அதை வெறுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன்னா அது ஒரு தீமை வேதத்தின்படி அது என் சகோதர இடத்துல என் அயலான இடத்துல அன்பு கூற முடியாமல் என்ன பண்ணுது இல்லையா அது ஒரு தீமையான செயல் அதை நான் வெறுக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஏன் அப்படின்னு சொல்றாங்கம்னா ஹேட்ரட் பகை விரோதங்களை எழுப்பும் அன்பு சகல பாவங்களையும் மூடும் விரோதம் இப்போ சில பேர் சில பேரை பார்த்தா பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க எது மறைவாக இருந்துட்டுனா இவன் முக்கியமான வேலையாக போயிட்டு இருப்பான் ஒன்றும் இப்படி போயிடுவான் தே டோன்ட் சி ஈச் அதர் தே டோன்ட் ஸ்பீக் வித் ஈச் அதர் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரிலாம் சிம்டம்ஸ் இருக்குதாப்பா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் சிம்டம்ஸ் இருக்குதா நிறைய பேருக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய ஸ்மைல் அதெல்லாம் நல்லா காமிக்குது உடனே இப்படி சொல்லி தப்பிக்க கூடாது துஷ்டனை கண்டா தூர போகணும் அந்த துஷ்டன் ஒன்று எவன் சொல்ல சொன்னது இன்னும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நீ சுயாதனத்தில் அழைக்கப்பட்டிருக்க நீ நீ அயோக்கியம் கிடையாது மகா அயோக்கியம் நீ ஒரு காலத்தில் நான் என்ன வச்சு சொல்கிறேன் நீங்களாம் என்னோட அயோக்கியர்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது 
என்ன சொல்றீங்கப்பா பகை தே டோன் சி ஈச் அதர் தே டோன் ஸ்பீக் வித் ஈச் அதர் அப்பா ஏனா பகை என்ன பண்ணுது விரோதத்தை கொடுத்து போகுது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு உன்னை கொண்டு போகுது அந்த ஏனா அது ஃபவுண்டேஷனா இருக்குது ஹேட்ரெட்னஸ் அது விரோதத்தை கொண்டு வருகிறது அப்படினு சொல்லுகிறத பார்க்கறோம் ஒரு கோட் ஒன்னு படிச்சேன் philosopher ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷா சொல்றாரு hatred is the coward's revenge for being intimidated beautiful ஆன ஒரு இதுங்க நீ ஒருத்தவங்களை பகைக்கிற அப்படின்னா நீ கோலைன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் புரியுதுங்களா நான் சொல்ல வருது ஒரு சகோதரனையோ சகோதரியோ நீ பகைக்கிற அப்படின்னு சொன்னா இது யார் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கோலைன்னு சொல்லுது ஒரு உலகத்துல அவங்க கடவுள் நம்புற மனுஷனா என்னன்னு எனக்கு தெரியல அவர் ஒரு அனுபவத்துல சொல்றாரு எப்படி சொல்லி இருக்கிறாருன்னு பார்த்து கொள்ளுங்க இன்னொரு காரியம் ஹேட்ரட் லீட்ஸ் டு ஆங்கர் வித்வுட் அ காஸ் இதற்கு மேத்யூ சாப்டர் ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் முக்கியமானது முக்கியமானது நல்லா படிக்க போறோம் என்ன பண்ணுது ஹேட்ரட் லீட்ஸ் டு ஆங்கர் வித்வுட் அ காஸ் இருபத்தொன்னு மேத்யூ சாப்டர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து நான் படிக்கிறேன் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்பதும் கொலை செய்கிறவன் நியாய திருப்புக்கு ஏதுவாய் இருப்பான் என்பதையும் பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களே இருபத்தி ரெண்டுல சொல்றாரு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தன் சகோதரனை நியாயமில்லாமல் கோபித்துக் கொள்ளுபவன் விதவுட் காஸ் இதுக்கு என்ன வருது அப்படின்னா என்ன நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவா இருப்பான் அப்படின்னா லோக்கல் கோர்ட்டுக்கு அவனை கொண்டு போயிடுவாங்களாம் ஒரு ஒரு சகோதரனே ஏன் நியாயம் இல்லாமல் கோபிடுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒருத்தவனை பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் நம்ம ஊர்ல சொல்லுவோம்ல இந்த மாமியார் மருமகளுக்கு வரும் என்ன மாமியார் உடைச்சா மண் சட்டி மருமக உடைச்சா பொன் சட்டின்னு சொல்லிடுவாங்க என்ன நியாயமே இல்லை ரெண்டு பேரும் சட்டியை தான் உடைச்சிருக்கணா என்ன ஆளு பர்சன் டிஃப்ரெண்ட் இல்லைங்களா ரெண்டு பேரும் உடைச்சது என்னமோ ஒன்று தான் ஆனால் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் பர்செப்ஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் த பீப்புள் ஹூ பர்சீவ்ட் தோஸ் திங்ஸ் அதை கன்சீவ் பண்ண விதம் இருக்கு பாருங்க பிகாஸ் ஆஃப் கேட்டஸ் ஒரு விஷயத்தை நீ எப்படிப்பா பார்க்குற எப்படி பாக்குற இங்க சொல்ற ஆங்கர் ஏன்னா அவனை குறிச்சு ஒரு ஹேட்ரட் உனக்கு இருக்கிறதுனால அந்த பகை உணர்வு உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா உனக்கு ரீசனே இல்லாம நீ அவனை பெருக்க ஆரம்பிச்சிடற ரீசனே இல்லாம நீ கோவப்பட ஆரம்பிக்கிற ஏன்னா பகை உள்ள இருக்கிறதுனால கோபத்துல கொண்டு போறது வித்வுட் அ ரீசன் அதனாலதான் நீ அப்படி இருக்கிறியாப்பா அப்படி இருக்கிறியா இவர் என்ன சொல்றாரு ஏசப்பா உன்னை லோக்கல் கோர்ட்ல கொண்டு போய் நிப்பாட்டிடுறாங்க போ அப்படிங்கிறார் further and no one is saying hatred leads to say abusive words governama governing enna solude neethi moligal 10 19 proverbs 10 19 sorkalin migidiyinal paavam illamar pogaadu tan udadugalai adakkiravano buddhiman abdinu solude inge enna potirukku abdina matthew chapter 5 la 22 la aduthe enna potirukku abdina தன் சகோதரனை வீண் என்று சொல்லுகிற பெண் ஆலோசனை சங்கத்திற்கு ஏதுவாயிருப்பான் மூடனே என்று சொல்லுகிற பெண் எரிநகரத்துக்கு ஏதுவாயிருப்பான் எவ்வளவு பயங்கர டீப்பரா நம்ம ரொம்ப லைட்டா லைட்டா படிச்சுட்டு போயிடுறோம்ல இந்த ஹேட்ரட்னஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மனுஷனை நியாயமே இல்லாம கோபம் பட்டுருவோமா நியாயமே இருக்காது ஆனா கோபப்பட்டுருவோமா ஒரு பக உணர்வு நமக்குள்ளார இருக்கும் போது அடுத்து என்ன பண்ணுது இவ வீணான வார்த்தை எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோமா எப்படி சொல்றாரு எம்டி ஹெட் அப்படிங்கிறான் எப்படி என்றா என்ன வீணனே வீணனே என்று சொல்லுகிறவன் எங்க இருப்பானா ஆலோசனை சங்கத்துக்கு எதுவா இருப்பான் அப்படின்னா அந்த காலத்துல சங்கட்ரின் இருந்துச்சு எழுபது பேர் இருப்பாங்க அந்த அந்த கவுன்சிலில் இருப்பாங்க சன்ஹாட்ரின் அப்படின்னு சொல்கிறது அங்கே கொண்டு போய் ஒன்று லோக்கல் கோர்ட்டிலேருந்து இது ஹைகோர்ட்டு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க எங்கே போகிறீங்க லோக்கல் கோர்ட்டு அடுத்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போகுது சரிங்களாப்பா ரைட்டு இப்படி வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க அந்த எம்டி ஹெட் அப்படிங்கிறவன் இந்த மாதிரி போயிடுவானா அடுத்து சொல்றான் மூடனே அப்படின்னு சொல்ற கர்ஸ்ட் ஃபுல் அப்படிங்கிறாங்க இங்கிலீஷில் அதுக்கு பேர் கர்ஸ்ட் ஃபுல்லாம் சபிக்கப்பட்ட மூடன்னு சொல்றது ஹீ வில் பி இன் டேஞ்சர் ஆஃப் எட்டர்னல் ஜட்ஜ்மெண்ட் எங்கே கொண்டு போறாரு தெரியுமா எங்கே பண்ணு எரி நகரத்துக்கு ஏதுவாக இருப்பான் எவ்வளோ டேஞ்சர் பாருங்க யாரையாவது பார்த்து முட்டாள் நீ வேஸ்ட்லாம் சொல்லக்கூடாது ஒரு அலையிலையா சொல்லலாமா கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுறீங்களா இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமாக ஒரு வாட்டி ஏப்பா நீங்க அறிவாளியாப்பா 
நம்ம அறிவாளியாப்பா உங்களை படைச்சவர் தான் அவனையும் படைச்சார் ஒருத்தவனை நீங்கள் முட்டாள்னு சொன்னீங்கன்னா அது யாரை குறிக்குது அப்படின்னா கிரியேட்டரை நீங்கள் சாடுறீங்க சொல்ல இந்த கம்பெனி பொருளை வாங்கவே கூடாதுங்க ஏ மாத்திருவாங்க அப்படின்னு சொல்றமே ஒரு சில கம்பெனி பொருள் அப்ப யாருக்கு அது போகுது சொல்லும் போது அந்த கம்பெனி மேனுபேக்சருக்கு தான் போகுது அப்ப ஒரு மனுஷன் அந்த உலகத்துல ஆண்டவர் கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வர்றாரு நீ பாட்டுக்கு எம்டி ஹெட்டுங்கிறீங்க கட்டு பூலுங்கிறீங்க மூடங்கிறீங்க வேஸ்ட்ங்கிறீங்க சில பேர் இது வேஸ்ட் ஒன்னுத்துக்கு உதவாது அப்படிலாம் நம்ம இனிமேல் சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் எங்க இருக்குதுன்னா எட்டர்னல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு போகுது எரி நகரத்திற்கு ஏதுவாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் கொலேசியர் மூணு எட்டு சொல்லுகிறது இப்பொழுதோ கோபமும் மூர்க்கமும் பொறாமையும் உங்கள் வாயில் பிறக்கலாகாத தூஷணமும் வம்பு வார்த்தைகளும் ஆகிய இவைகள் எல்லாம் விட்டு விடுங்கள் அப்படிங்கிறது வம்பு வார்த்தை இதெல்லாம் தேவையில்லாத வார்த்தை நெக்ஸ்ட் ஹேட்ரட் என்ன பண்ணுதா இட் கீப்ஸ் யூ இன் பிரிசன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க அதே மேத்யூ ஃபைவ்ல ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உன் எதிராளி அப்படின்னா நீ பகைக்கிற ஒரு மனுஷன் எதிரில் வர்றான் அவன் தான் அவனுக்கு எதிராளி நீ பகைக்கிறதுனால அவன் எதிராளியாக இருக்கிறான் அவனோட நீ சமரசம் ஆவலை அப்படின்னு சொன்னீன்னா உன்னை தூக்கி புருஷனில் போட்டுருவாங்க ஹலோ நீ அதை ரொம்ப விலக்கி சொல்ல முடியல நிறையா விஷயம் இருக்கிறதுனால அப்போ வென் யூ ஹேட் சம் ஒன்னா யூ ஆர் இன் த ப்ரிசன் நாட் தெம் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஒருவரை பகைக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் தான் சிறையிலே இருக்கிறீர்களே தவிர மற்றவர்கள் அல்ல வேதம் சொல்லுதுப்பா இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க பகைக்கிறதுனால ஹோலி ஸ்பிரிட் லவ் உங்களுக்குள்ளார போராய் இருக்குது ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது அது ஆப்ரேட்டே ஆகாது ஹல்லே லூயா அது உங்களால் செயல்படுத்த நீங்க முயற்சி பண்ணா கூட தப்பா தான் போகும் ஹல்லே லூயா ஏன்னா இல்லாதது ஒன்றை இருக்குதே அதை தூக்கி போடணும் ஒரு பாத்திரத்துல நீங்க ஒரு அழுக்கு இருக்குதுன்னு பாக்குறீங்க அதுல பல ஊத்துவீங்களாப்பா பல ஊத்துவீங்களா ஊத்த மாட்டீங்கல்ல அது ஒரு வாட்டி தண்ணியில சுத்தம் பண்ணி கழுவி தொடச்சிட்டு தானே செய்யறீங்க தொடச்சிட்டு தானே பார்க்காம தெரியாம ஊத்துறது வேற ஆனா தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு அதுல ஒரு நல்ல விஷயத்த செய்வீங்களா செய்ய மாட்டீங்கல்ல அதே போலதான் இங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்ப அன்பு ஆப்ரேட் ஆகணும்னா ஹேட்ரடும் ஒன்ட்ட ஓரமாவும் இல்ல ஒதுக்கு புறமாவும் இல்ல இருக்க கூடாது விட்டு விடுங்க அப்படின்னா தூக்கி போடுங்கன்னு அர்த்தம் என் அருமையான பிள்ளைகளை அதனால தான் லெபிட்டிகஸ் சாப்டர் நைன்டீன்ல செவன்டீன் டு எயிட்டீன் சொல்லுகிறது உன் சகோதரன் உன் உள்ளத்தில் பகையா எப்படி சொல்லுது எங்க சார் சொல்லியிருக்குது லேவியராம் தொழில் சொல்றாருங்க உன் சகோதரன் உன் உள்ளத்தில் பகைக்காத பிறன் மேல் பாவம் சுமராதபடிக்கு அவனை எப்படி கடந்து கொள்ள வேண்டும் பழிக்கு பழி வாங்காமலும் உன் ஜனப்புத்திரர் மேல் பொறாமை கொள்ளாமலும் உன்னில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனும் அன்பு கூறுவாயாக எங்க ஹேட்ரட்னஸ் எங்க கொண்டு போய் விடுறது ரிவெஞ்ச் எல்லாம் போகுது அப்படிங்கிறாரு என் அருமையான தேவ சந்தமே ஹேட்ரட் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் திங் லவ் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் திங் ஒரு ஆமேன் சொல்லலாமா இட்ஸ் நீங்கள் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சின்ன பிள்ளைங்கெல்லாம் பாருங்கள் பெரியவங்களும் மோஸ்ட்லி அப்படி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வி டேக் த ஈஸி ஆப்ஷன் நாட் த சிம்பிள் ஆப்ஷன் தெர் இஸ் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் ஹேட்ரட் வெரி வெரி ஈஸி புரியுதுங்களா ஆனால் லவ் இட் இஸ் த சிம்பிள் திங் ஹல் லோ யா ஹே ஈஸி அப்படிங்கும் போது சுலபமாக செஞ்சிடலாம் அப்படி சக்குன்னு வரும் ஆனால் அன்பு செய்கிறது அப்படிங்கிறது எளிய காரியம் அது எப்படி வரும் ஆவியானவருக்கு விட்டு கொடுத்தா வந்துடும் ஒரு எளியை செல்லலாம் முடியுமா பட் வி நீட் டு டூ த சிம்பிள் திங்ஸ் ஹல் அல் லோ யா என் அருமையான செல் பிள்ளைகளை அடுத்ததாக இது எப்படி சார் இந்த கமெண்ட்டை நான் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹேட்ரடை நான் ஹேட் பண்ணணும் அடுத்து ஒரு காரியத்தை நான் சொல்வேன் எக்ஸசைஸ் ஃபர்வெண்ட் லவ் ஒன் பீட்டர் ஃபோர் எயிட் இப்படி சொல்லுகிறது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமான அன்புள்ளவர்களாயிருங்கள் அல்லே லூயா என்ன அன்பா ஊக்கம் அன்பாலாம் இருந்தால் பார்த்தாது இதையும் ஒருத்தவங்களும் நம்மளுக்கு பிடிக்கல நம்மளுக்கு அவங்க விரோதமாக கூட செஞ்சுருக்கலாம் தான் நம்மளுக்கு உண்மையிலே அவங்க பாதகம் கூட பண்ணிடலாம் தான் ஆனால் இங்கே ஒன்றும் சொல்லலை 
பாதகம் பண்ணானா இப்படி போயிரு பாதகம் பண்ணனா இப்படி இருக்கலாம் சொல்ல ஒருவர் ஒருவர் எப்படி இருக்கணுமா ஊக்கமான அன்பு எக்ஸசைஸ் பண்ணு அப்படிங்கிறார் நீ எக்ஸசைஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ சில குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அப்படி இப்படியே இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அந்த பிள்ளைங்கள நடக்க வைப்போம் கையை பிடிச்சிட்டு செய்வோம் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்க போவோம் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து அவங்க உடம்புக்கு புஷ்டியாக இருந்தது நல்லதாக இருந்தாலும் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய மசில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பலன் அடையணும் என்ன சொல்கிறீங்க சில நேரம் நம்மளுக்கு அடுத்தவங்கள நேசிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நான் தான் சொல்லிட்டேனே தட் இஸ் நாட் ஈஸி பட் சிம்பிள் ஹல்ல லூயா அது பரிசுத்தாவினர் வழியாக செயல்படும் போது எனக்கு எளிமையாக இருக்கும் இல்லைனா கஷ்டமாக தான் இருக்க போகுது என்ன சொல்கிறீங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீ என்ன பண்ணணும் ஃபெர்மெண்ட் லவ் அப்படின்னா ஊக்கம் தீவிரம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு அழகியா சொல்லலாமா தீவிரமா பண்ணு யு நீட் டு டேக் தி டிசிஷன் ஹalleluya அதுதான் அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் தீதுல ஒரு காரியம் இருக்குது நான் சொல்றேன் டைட்டஸ் சாப்டர் 3ல 3 to 5 வை நீங்க பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னீங்கனா அதுல ஒரு ரொம்ப அருமையான காரியம் நான் இன்னைக்கு காலையில படிக்கும்போது எனக்கு அதுல ஒரு நல்ல ஒரு காரியம் தீது மூணாவது அதிகாரம் மூணு ல இருந்து ஐந்து ஏனெனில் முற்காலத்தில் நாமும் புத்தியினரும் முற்காலத்தில் நாமும் புத்தியினரும் கீழ்ப்படியாதவர்களும் வழி தப்பி நடக்கிறவர்களும் பலவித இச்சைகளுக்கும் இன்பங்களுக்கும் அடிமைப்பட்டவர்களும் துர்குணத்தோடும் பொறாமையோடும் ஜீவனம் பண்ணுகிறவர்களும் பகைக்கப்படத்தக்கவர்களும் ஒருவரை ஒருவர் பகைக்கிறவர்களுமாயிருந்தோம் முன்னாடி அப்படி தான் இருந்தோம் நம்மளே நிறைய பேர் பகைச்சா நம்மளும் நிறைய பேர் பகைச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுது என் அருமையான பிள்ளைகளே நல்லாவது வசனம் சொல்லுது நம்முடைய ரட்சகராகிய தேவனுடைய தயையும் மனுஷர் மேலுள்ள அன்பும் பிரசன்னமான போது அப்ப தேவனுடைய அன்பு என் மேல பிரசன்னமாகும் போது நான் ரட்சிக்கப்படுகிறேன் என்னுடைய கிரியர்களின்படி அவர் ரட்சிக்கல அவருடைய இறக்கத்தின்படி ரட்சித்தார்ன்னு அதே அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனத்தை சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் என் அருமையான ஜன ஒரு காலத்தில் இருந்தோம் அதே மாதிரி நான் இப்போதைக்கு இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது அப்போ அதற்கு முயற்சி செய்யணும் அப்படின்னா ஐ நீட் டு எக்ஸசைஸ் தோஸ் திங்ஸ் அதனால தான் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊக்கமுள்ள அன்புள்ளவர்களாயிருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் நீங்கள் பாருங்க பேதர்கிட்ட ஏசு சொல்கிறாரு நீ இன்னைக்கு நைட்டு மறுதளிப்ப அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு அவனுக்கு நல்ல தீர்க்கு தரிசனமாக ஒன்று சொல்கிறாரு ஆனால் நீ குணப்பட்டு குணப்பட்ட உனக்கு அவன் நான் ஜவம் பண்ணிக்கிட்டேன் இட் ஷோஸ் லவ் இல்லைங்களா இட் ஷோஸ் லவ் நம்ம யாருக்காவது பிடிக்கல அப்படின்னா நிறையா ஜபிக்க ஆரம்பிக்கணுமே தவிர ஜபிக்கிறது ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது சரிங்களா எப்படி சொல்கிறாரு நான் உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன் நீ குணப்பட்ட பின்பு நீ எல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணி ரிப்பன் பண்ணி ரிஸ்டோர் ஆன பிறகு உன் சகோதரையும் ஸ்திரப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்க்கமாக ஒரு வசனங்களை சொல்லி அவர் சொல்றாரு ஏற்கனவே அவங்கள்ட்ட உயிர்த்தெழுந்த பிறகு சொல்றாரு நான் கல்யாவுக்கு போறேன் பேதர்கிட்ட சொல்லி நான் அவனை வந்து சந்திக்க போறேன் கரங்களை தட்டி நன்றி செலுத்தலாமா ஹலோ என்னங்க அது இட் ஷோஸ் த லவ் இல்லைங்களா ஊக்கமான அன்பு ஊக்கமான அன்புங்க அடுத்து யார் தன்னை காட்டி கொடுக்க போறான்னு கிளீனாக தெரியும் யூதாஸ் காரியோ அவன் வந்து ஆண்டவர் ஒரு நைஸாக ஒரு கிஸ் பண்ணுறாரு எப்படி உடனே அவன்கிட்ட எப்படி சொல்கிறாரு தெரியும்டா பொல்லாத ஆள்றா நீ அன்னைக்கே எனக்கு நான் சொன்னேன்ல ரா போஜனத்திலே சொன்னேன்ல அப்படின்லாம் சொல்லலைங்க சிநேகிதனே மனுஷகுமாரனை நீ முத்தம் செய்தாக காட்டி கொடுக்கிறாய் என்ன சொன்னார் சிநேகிதனே ஆண்டவர் வஞ்ச புகழ்ச்சியெல்லாம் பேச மாட்டார் அவனை உண்மையிலே ஃப்ரெண்டாக தான் ட்ரீட் பண்ணார் ஒரு ஆமீன் சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் எப்படி இருக்கிறோம்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிக்கொள்ளலாம் சிநேகிதனே அப்படிங்கிறாரு என்ன அருமையான பிள்ளைகளை அடுத்து இருக்கவே இருக்கிறான் நம்ம ஊர் நம்ம ஊருக்கு வந்த தோமையார் தாமஸ் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் ஒரு நாள் அப்பியர் ஆகிறார் ஆஃப்டர் த ரிசர்வேஷன் அந்த டைமில் நம்ம தாமஸ் வெளியில் இவாஞ்சலிஸ்டிக் வேலைக்கு போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை என்ன வேலை அவர் இல்லை சீசர்கள் சொல்றாங்க நாங்க இயேசுவை பார்ப்போம் தரிசித்தோம் நம்மள அவனுக்கு எட்டு நாள் கழிச்சு வர்றாருங்க எட்டு நாள் கழிச்சு வர்றாருங்க தன்னை நம்பல இவன் தன்னை நேசிக்கல அப்படிங்கறத குறிச்சு அவர் கவலைப்படலைங்க நான் நேசிக்கிறது தான் முக்கியம் ராமேன் சொல்ல முடியுமா 
இன்னைக்கு நம்மளுடைய பிரச்சனை என்ன நீ என்ன நேசிக்கல நான் இருக்கலாம் உண்மையாவே இருக்கலாம் நான் சொல்றேன் நீ நேசிக்கிறியாப்பா நீ நேசிக்கிற வரைக்கும் அந்த உறவு யாராலும் பிரிக்க முடியாது கரங்களை தட்டி நின்று செலுத்தலாமா நீ ஏன்னா அன்பு அவ்வளவு வல்லமை உள்ளது ஏன்னா அது தேவனுடைய அன்பு அதனால சொல்ல வரேன் அந்த தேவ அன்புல நீங்களும் நான் நேசிக்கும் போது அந்த உறவுல பிரிவு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது உலகத்தில் <laughs> உலகத்தின் முடிவு பரியந்தவும் நான் உங்களோடு இருப்பேன் கரங்களை தட்டி நன்றி சொல்லுத்தலாமா என்னப்பா இதெல்லாம் ஊக்கமான அன்புப்பா ஊக்கமான அன்பு எத்தனை அவங்களுடைய லைஃப் ஹிஸ்டரியில அவங்க எங்கெங்க தடுக்க விழுந்திருக்காங்கன்னு தெரியாது எங்கெங்க தேவனுக்கு புரியமா இருந்தாங்கன்னு தெரியாது எங்கெங்க தேவனுடைய சித்தத்தோட செஞ்சாங்கன்னு தெரியாது ஆனா ஆண்டவர் ஒரு அன்புல அவனுக்கு வாக்குறுதி கொடுக்கிறாரு நீ என்ன நான் உன் கூட இருப்பேன் ஊக்கமான அன்பு இன்னைக்கு நம்மளுக்கு அந்த அன்பு தேவை அது எக்ஸசைஸ் பண்ணால் தான் வரும் அல்ல லூயா அப்போ அதுக்குரிய சம்பவங்களெல்லாம் ஆண்டவர் அமைச்சு கொடுப்பார் புரியுதுங்களா அதுக்குரிய சம்பவங்கள்லாம் மற்றவங்க நம்மளை வெறுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அன்பு செய்கிற மாதிரி இருக்கும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ தான் அப்போ தானே எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணுவீங்க எல்லா சூழ்நிலையுமே இல்லைன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டீங்க என்ன சொல்கிறீங்க அப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கரடு முரடான ஒரு சூழ்நிலையில் வரும் பயப்படாத நீ அன்போடு இருக்கிறதுனால தேவன் உங்களோட என்னோட இருக்கிறார் அல்ல லூயா ஏன்னா தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அப்போ அன்புள்ளவனோட அவன் இருக்கிறார் அதனால தான் அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் அப்படிங்கிறது வேத வசனம் என் அருமையான பிள்ளைகளை ஒரு அன்கண்டிஷனல் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு விரோதமாக ஆயிரம் பேர் செய்யலாம் லாவ் ட்ரூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிலாசபர் சொல்கிறாரு ரெஸ்பாண்ட் இன்டெலிஜென்ட்லி ஈவன் டு த அன் இன்டெலிஜென்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறாரு நம்மளோட உலகக்காரவங்கள்லாம் நல்ல ஃபிலாசபியில் சொல்கிறவங்கலாம் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு சில விஷயங்களை இன்டெலிஜென்ட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஒன்று அன் இன்டெலிஜென்ட்டாக அவன் ட்ரீட் பண்ணால் கூட நீ யாரு அப்படிங்கிறத காமிக்கணும் அப்படின்னா அதிலே தேவன் இருக்க வேண்டும் அல்ல லூயா என் அன்பான பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பாராக யோவான் ஜான் சாப்டர் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் சொல்லுது நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவா அன்பா இருந்தாதான் நீங்க என்னுடைய சீஷர்னே உலகம் அறிந்து கொள்ளும் சொல்றாரு சிம்பிளா நீ என் நாமத்தில் பிசாச துரத்துவதுனால அறிந்து கொள்ளும்னு சொல்லலை எங்க வைக்கிறாரு நீங்க ஒருவருக்கு ஒரு அன்பா இருந்தாதான் இந்த உலகம் எப்படின்னு சொல்லுமுனா இவங்க இயேசுனுடைய சீடர்கள்னு சொல்லுவாங்களாம் எப்படி இருக்குது பார்த்துக்கொள்ளுங்க நான் செத்தவன உயிரோட கூட எழுப்பியிடலாம் நோயாளிகளுக்கு ஆண்டவர் என் மூலமா குணம் கொடுக்கலாம் இதுலலாம் என்ன ஆண்டவருடைய பிள்ளைன்னு உலகம் அறிந்து கொள்ளாதான் இவரும் செய்கிறாரா அவரும் செய்கிறாருன்ட்டு போயிடுவான் ஆனா அந்த அன்பு இருக்கு பாருங்க கர்த்தர் இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் ஒரு எல்லையா சொல்ல முடியுமா என் அன்பான பிள்ளைகளை அதிலே நாம் கவனமாக இருப்போம் கடைசி பாயிண்டாக வி வில் பி பர்ஃபெக்டட் இன் லவ் தேவனுடைய அன்பிலே நாம் ஊழிய செய்யணும் அப்படின்னா கடந்த ரெண்டு பாயிண்ட் டீட்டெயில்டா பார்த்தோம் மூணாவது சொல்லுது தேவ அன்பிலே நாம் பூரணப்படுவோம் எப்ப தெரியுமா அன்பிலே ஊழிய செய்யும் போது ஒருவருக்கு ஒரு அன்பா இருக்கும் போது நீங்க என்ன பண்றீங்க நான் என்ன நடக்குதுன்னா நான் ஐ எம் பிகமிங் பர்ஃபெக்ட் இன் காட்ஸ் லவ் இத 1 ஜான் சாப்டர் 4 வெர்ஸ் 17 சொல்லுது நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நமக்கு தைரியம் உண்டாக தக்கதாக அன்பு நம்மிடத்தில் பூரணப்படுகிறது எப்பா ஐயோ நான் ரசிக்கப்பட்டேன் சாகும் போது கூட நான் நிறைய பேரை மன்னிக்காம செத்துட்டேன் எப்ப எனக்கு என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியல நான் இன்னும் நிறைய பேர் மேல கசப்பா இருக்கிறேன் மன்னிக்கல நிறைய பேர் மேல அன்பா இல்ல இப்படிங்களா ஒரு எண்ணம் எப்ப வரும் தெரியுமா பயம் எப்ப தெரியுமா வரும் நான் தேவ அன்புல செயல்படாமல் இருக்கும் போது ஆனா நான் தேவ அன்புல செயல்பட்டோம் அப்படின்னா கண்ணை மூடும் போது அவ்வளவு சந்தோஷமா தைரியமா மூடுவேன் ஒரு அடையாளியா சொல்ல முடியுமா 
ஆண்டவர் கூப்பிடும் போது ஜாலியா போயிடுவேன் ஏன் தெரியுமா எனக்கு யாரு மேலையும் பகை அல்ல யாரு மேலையும் வெறுப்பு அல்ல யாரு மேலே எனக்கு விரோதம் இல்ல நான் தேவனுடைய அன்பிலே வாழ்ந்திருக்கிறேன் அது என்ன என்ன படுத்திருச்சு அப்படின்னா பூரணப்படுத்துது அதனால மரணம் எனக்கு ஒரு பயமாய் தெரியாது போன <laughs> புரியுதுங்களா நான் சொல்ல விடுது நீங்க ஊழியனா இருந்தாலும் சரி விசுவாசியா இருந்தாலும் சரி ரிகான்சிலேஷன் ஆகல அப்படின்னு சொன்ன தயவு செய்து நீங்கள் பரலோகத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஒன்ன மன்னிச்சிருக்காரியா ஒன்ன மன்னிச்சிருக்கிறாரு அடுத்தவனை மன்னிக்கணும் நான் அல்ல லூயா அதுதான் ரூல் தவிர வேற எதுவுமே ரூல் கிடையாது என்னை அவர் அன்பு செய்கிறார் நான் ரொம்ப கஷ்ட கஷ்டமா இருக்கிறேன் அநேக விஷயங்கள்ல நான் தாழ்ந்து போயிருக்கிறேன் அநேக விஷயங்கள்ல தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நான் வாழல ஆனா அவர் என்னை நேசிச்சு நேசிச்சு நடத்துறாரு ஆவியானவர் எனக்குள்ளார இருந்து இப்படி இருக்க கூடாது இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி என்னை நடத்துறாரு இதெல்லாம் தேவ அன்பு அதிலே தான் நான் வாழ முடியும் என்னை பூரணப்படுத்துது அன்பு லூக் சாப்டர்ல சிக்ஸ் சகோதர <laughs> உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் செய்வோமா செய்வோமா நம்ம எவ்வளவு இதுதான் இருக்கு பார்த்தீங்களா இஃப் யூ வாண்ட் டு பி பர்ஃபெக்டட் இன் காட்ஸ் லவ் பூரண அப்பதான் பயம் இல்லாம போவீங்க நோ மேட்டர் யார் என்ன பகைக்கிறாங்கிறது இங்க பிரச்சனையே இல்லைப்பா நான் யாரையும் பயக்க கூடாது யார் எனக்கு சத்துருவா இருக்கிறாங்கிற பிரச்சனை இல்ல நான் அவனை சத்துருவா பார்க்க கூடாது அல்லே லூயா அதனால தான் உனக்கு சத்துருவா இருக்கிறான்னு தெரிஞ்சா கூட நீ என்ன பண்ணணும்ப்பா அவங்களுக்கு ஸ்நேகம் பண்ணணும் அவங்கள நீ அன்பு செய்யணும் அடுத்து அவர் என்ன சொல்றாரு உன்னை பகைக்கிறானாப்பா நீ முன்னேறக்கூடாது நீ வந்துடக்கூடாது இது மாதிரிலாம் ஏதாவது ஒன்று உங்களை கண்டா பிடிக்கல இப்படிலாம் இருக்கிறேன்னா அவனுக்கு அவனு நீ என்ன பண்ணணும் நன்மை ஏதாவது இருந்தால் செய்ய அப்படிங்கிற இதுதான் அவங்களை பூரணப்படுத்தும் இதுதான் அவங்களை பூரணப்படுத்தும் பூரணம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் என்ன சொல்கிறீங்க ஒவ்வொரு நாளும் அதை தான் அவர் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் பிடிச்சது இதில் ஒன்று குறைந்தியர் பதிமூணாவது அதிகாரம் ஒன்று இல்லைன்னு மூணு நீங்கள் வாசிங்க அப்படின்னா விசுவாசம் அன்பு இன்னொன்று நம்பிக்கை இதை மூணை பற்றி பேசிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரு இது மூணு முக்கியம்தான் ஆனால் இது மூணில் எது பெருசுன்னு கேட்டால் தேவனுடைய அன்பு கரங்களை தட்டி நன்றி செலுத்துவோமா என் அன்பு பிள்ளைகளை இது எல்லாத்திலையும் அவர் சொல்றாரு அப்பா நான் ஆயிரம் அந்நிய பாஷை பேசலாம் நிறைய தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கலாம் நான் என்னென்னமா பண்ணலாம் ஆயிரம் பேரை கருத்தருக்குள் நடத்தலாம் என்னென்னமா செஞ்சுட்டு போனா யா என்னென்னமா செஞ்சுட்டு போனா ஆனா அன்பு எனக்குள் இல்லனா நான் ஒரு வெறுமையான பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதனால அன்பு தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் சத்ருவை நீங்க சிநேகிக்க ஆரம்பிக்கணும்பா உங்களை பகைக்கிறானா அவனுக்கு எந்த வகையில நன்மை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது மாதிரி நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இருபத்தெட்டாவது வசனம் லூக் சாப்டர் சிக்ஸ்ல உங்களை சபிக்கிறவர்களா ஆசிர்வதி சபிப்பான் நீ நல்லாவே இருக்க கூடாதும்பா நம்ம அவனை ஆண்டவரே அவனை பிளஸ் பண்ணுங்க எப்படி இருக்கு பத்தியலா எப்படி இருக்கு பாருங்க கிறிஸ்தவனுக்கு இன்னொருத்தவங்க சாபம் விட முடியாது நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் கரங்களை தட்டி நன்றி செலுத்தலாமா உங்களை யாராவது நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன் நீ இப்படி போயிடுவா அப்படி போயிடுவான்னா கண்ணுமா கண்டிக்காத ஒன்றுமே கண்டிக்காத அவன் பெரியவனா கர்த்தர் பெரியவராப்பா ஹலோ 
சொன்னவன் பெரியவனா உங்களுக்கு உங்களை அழைச்சி உயிர் கொடுத்து உங்களுக்கு ஆசீர்வதிச்சு வாக்குத்தம் பண்ண ஒரு பெரியவரா நிறைய பேர் அவன் சொல்லிட்டான் என்ன பண்ணுன்னு தெரியல வயிற்ற கலக்கிற மாதிரி இருக்கு பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது ஆகிற மாதிரி இருக்குது என்னவாவது போற இடம்லாம் தடங்களா இருக்குது இதெல்லாம் பிசாசு கொண்டு வர்ற வேலை ஒரு அழலிய சொல்ல முடியுமா எனக்கு அவர் சொன்னது தான் நடக்கும் அல்லே லூயா நான் அவர் பிள்ளை அல்லே லூயா அவருடைய அன்பில் வாழ்கிறேன் அதனால் யாராவது உங்களுக்கு சாப கீபம் விட்டு எதுவும் பண்ணாங்கன்னா பயப்படாது உலகத்தான் பயப்படலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் என்ன இருக்கிறவர் எங்கே தெரியுமா கலாத்தியர் மூணு பதிமூணு சொல்லுது நான் ஒரு காலத்தில் சாபத்தில் இருந்தவனே அவர் சாபமான சிலுவை சுமந்து என்னை தூக்கி விட்டவர் அல்லே லூயா அப்பேற்பட்டவரை நான் வழிபடுகிறேன் இங்கே சொல்கிறாரு சபிக்கிறானப்பா பரவாயில்லப்பா நீ அவனை ஆசீர்வதிச்சிரு அப்போ என்ன மாதிரி பவர்களோடு நம்ம வாழ்கிறோம் பார்த்தீங்களா வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல வரதான் மாட்டேங்குது ஆனால் உள்ளே இருக்குது அடுத்தவனை ஆசீர்வதிக்க அல்லே லூயா வரமாட்டேங்குது வரமா நீ டோரை ஓப்பன் பண்ண மாட்டேற அவன் வரமாட்டேங்குதுங்கிற உண்மை ஆனா உள்ள வச்சிருக்கிறாரு தேவ அன்ப நம்மளுக்கு என் அன்பு பிள்ளைகளை சபிக்கிறவனை என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு நீங்க ஆசீர்வதிச்சிருங்க உன்னை நிந்திக்கிறானா அவனுக்கு அவனு ஜபம் பண்ணு அல்லே லூயா பூர்ணப்படனும் அன்புல நாலு பாயிண்ட் சொல்றாரு என்ன சொல்றீங்க நிந்திக்கிறான் போனா குத்தம் நிந்தா குத்தம் ஏதாவது உங்களை பார்த்து நிந்தனை செய்கிறார்கள் அவதூறு பேசுகிறாங்க உங்களை குறித்து தப்பு தப்பா ஒரு ஃபால்ஸ் இமேஜ் வச்சுருக்கிறான் ஃபால்ஸான காரியங்களை பரப்புறாங்க இதெல்லாம் நிந்தனைக்குள்ளார வரும் என்ன வேணாலும் அவமானமாக இருக்குது எந்த வேணாலும் இருக்கும் சொல்கிறாங்க ஆண்டவரே அவங்க அறியாமல் செய்கிறாங்க ஆண்டவரே அவங்கள மன்னிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜாம் பண்ணணும் அல்லே லூயா என் அன்பான பிள்ளைகளை அதே லூக் சாப்டர் சிக்ஸில் தர்த்தி போய் சொல்லுது உன் சத்துருக்களை சிநேகிங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும் உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள் எப்படி அவர் நன்றியறியாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் நன்மை செய்கிறாரே யாருக்குப்பா நன்மை நன்மை செய்கிறாரு நன்றியே இல்லாதவனுக்கு செய்கிறாராம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு துரோகம் பண்றவனுக்கு நன்மை செய்கிறாரு அவர் மழைய எல்லார் மேலையும் பொழிவு பண்றாரு அப்படித்தானே இருக்குது வசனம் நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலையும் மழையை வருஷிக்க பண்ணுகிறாருன்னு போட்டிருக்குல்ல அப்ப அவருடைய பிள்ளைங்க எப்படி பண்ணணும் நம்மளும் அப்படிதான் பண்ணணும் அப்பதான் பூரணப்படுவோம் அன்பிலே புறணப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறதை நீங்களும் நானும் பார்க்கிறோம் என் அருமையான பிள்ளைகளை இந்த கால வேலையில நான் உங்களுக்கு அன்பா சொல்ல முடியும் தேவனுடைய அன்பிலே நாம் வாழ ஒவ்வொரு நாளும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த முயற்சி செய்யும் போது ஆவியானவருக்கு வி ஆர் ஓப்பனிங் த டோர் ஹோலி ஸ்பிரிட் வில் லீடர்ஸ் டு எக்ஸசைஸ் த காட்ஸ் லவ் இன் அவர் லைஃப் we will not see who is right and who is good puridhingla <laughs> we will only see i am right in god's eyes hallelujah naan devunudaiya pullai naan devunudaiya dasan engira paarvaiyile naan vaala aarambippen hallelujah adhigi dhaan parishuthanar kodukapatirukkarare adanaala dhaan devan venakkul uttrapatirukkarade enak ivvalavu satrukal irupaanga nu karthirukku theriyum ivvalavu enna sabikkiravanga irupaanga nu theriyum ivvalavu enak kedu pagai seigiravaru irupaanga nu theriyum adanaala dhaan enak parishuthanar kuduthi ivungal ella nesikka kudiya அன்பை எனக்குள் ஊற்றி இருக்கிறார் ஹல் லூயா இட் மஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மை ஃபேமிலி அதனால தான் இட் மஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மை சர்ச் தென் ஓன்லி இட் வில் பி ஸ்ப்ரெட் இன் டு த சொசைட்டி ஹல் லூயா என் மனைவி பிள்ளைகளை நான் மனதார நேசிக்காமல் சபையின் ஜனங்களை நான் மனதார நேசிக்காமல் ரோட்டில் போகிறவனெல்லாம் நேசித்து அப்படின்னா ஒன்ன மாதிரி மாயத்மானம் பண்ணுறவன் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் ஒரு ஆமீன் சொல்லிக்கலாமா இது வரைக்கும் நல்லா தான் பேசுகிறீங்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்க பரவாயில்ல இருந்துட்டு போகிறோம் அது செய்யறது தப்பு இல்லையா இங்க செய்யாம இருந்தது தப்பு அவ்வளவுதான் விஷயம் நீ அவனை நேசியது தப்புன்னு நான் சொல்லவே இல்லை இருக்கிறது வரணும் எல்லா இடத்துலையும் அவ்வளவுதான் என்னுடைய விஷயம் அதுதான் கர்த்தர் நம்மளுக்கு சொல்றார் தேவனுடைய அன்பு இன்னைக்கு நம்ம மேல ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது இந்த தேவன் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களில் நமது தேவன் இவர் மரண பரியதம் நடத்துவார் எப்படி சங்கீதம் நாற்பத்தி எட்டு பதினாலு சொல்லியிருக்கா எனக்கு பரிசுத்தி அவனர் கொடுத்து 
அவர் என்னை மரண பரியனும் நடத்துகிறார் அல்லே லூயா அப்ப அந்த மரண பரியந்தமும் நான் தேவனுடைய அன்பிலே வாழ்ந்து பரிசுத்தாவினால் நடத்தப்பட வேண்டும் அல்ல லூயா டோன்ட் டேக் இட் அஸ் அ சேலஞ்ச் டேக் திஸ் இஸ் அ டாஸ்க் ஒரு ஆமீன் சொல்லலாமா டேக் திஸ் இஸ் அ டாஸ்க் இது ஒரு சவாலா பார்க்காதீங்க சவாலா பார்க்கற அளவுக்கு என்ன ஆண்டவர் உடல இதை செய்யும்படியான ஒரு கிருபை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அல்லே லூயா சவால்னா உன்னால முடியுமா பாருன்னு அர்த்தம் அப்படி நம்ம ஆண்டவர் விடல என்னால் முடியுங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் பரிசு தவணை எனக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அல்ல லூயா நான் யாரையும் நேசிக்க முடியும் யாருக்காக வேண்டியும் ஜெபிக்க முடியும் யாரையும் நான் ஆசிர்வதிக்க முடியும் அல்ல லூயா என் அருமையான பிள்ளைகளை யாராவது உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்களுக்காக நல்லா உட்காந்து ஜபம் பண்ணுங்க நானும் அதெல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் வரும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை கர்த்தர் நம்மளுக்கு உதவி செய்வார் அல்ல லூயா நம்ம ஒவ்வொருவரையும் கிறிஸ்துவின் அன்பில் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்வதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்வார் நீங்கள் அந்த அன்பின் அடிப்படையில் வாழ்ந்து பாருங்க நம்மளால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் உச்சத்தை தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் வாழ முடியும் ஏன்னா பரிசுத்தாவியனர் கழி கூர்ந்து நம்மளை அதிக அதிகமாய் நடத்துவார் அல்லே லூயா ஷால் வி ஆல் ஸ்டாண்ட் அப் அண்ட் ப்ரை ப்ளேஸ் எல்லாரும் ஜெபிக்கலாமா ஆண்டவரே ஜெபிங்க ஜெபிங்க ஆண்டவரே அப்பா ரோமர் ஐந்து ஐந்து எல்லாம் என்னோட சேர்ந்து நல்ல ஜபம் பண்ணுங்க எஸ்வே உடைய அன்பை எனக்குள்ள ஊத்துனீங்க அப்பா ஆண்டவரே எஸ்வே உடைய அன்பை எனக்குள்ள ஊத்திருக்கிறீங்க பரிசு தாபி ஆண்டவரை த ப்ராமிஸ் ஆஃப் த ஃபாதர் ஹூ இஸ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் த்ரூ த ஹோலி ஸ்பிரிட் தட் யூ ஹாவ் போர்ட் யுவர் லவ் இன் டு அவர் ஹார்ட்ஸ் அப்பா லாட் தேங்க் யூ ஃபார் தட் அப்பா சோ மெனி டைம்ஸ் we refuse to or we refuse to share the love of you towards others appa in my family in our church in our society appa we refused we object appa and for so many times we were so stubborn appa in so many areas and for engala manniyo engala manniyo ennai manniyo engal kudumbangalai engal sabai janangalai ella 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 irudayitta therandu jabikano and for the jawam நாங்க <laughs> நாங்கள் அவர்களை ஆசிர்வதிக்க அவர்களுக்காய் ஜெபிக்க அவர்களுக்காய் நன்மை செய்யும்படியாய் தேவ அன்பு எங்கள் வாழ்க்கையிலே இன்னும் பெருகி ஓடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் குடும்பத்தில் நம்முடைய அன்பு ஆண்டுபுற இந்த காலகட்டத்தில் இந்த இடத்துல செய்தியை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் எங்கெல்லாம் பகை உணர்வு இருக்கிறதோ அன்பு செய்யும்படி தடையாய் இருக்கிற பகைகள் இயேசுவின் நாமத்திலே விழுத்து போடும்படியாய் அவைகள் வேறை அறுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்திலே அப்பா ஆவியானவரே உடைய அன்பினாலே நாங்கள் வாழ உதவி செய்ய தேவ அன்பை வெளிப்படுத்தி குடும்ப உறவுகளிலே அன்பு சபையின் உறவுகளிலே அன்பு வேலை செய்கிற இடத்திலே தேவன் அன்பை வெளிப்படுத்தி அன்போடு வாழ சமுதாயத்திலே கிறிஸ்துவின் அன்பை வெளிப்படுத்தி வாழ எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாய் கிருபையை ஒற்றும் ஐயா எங்களை நடத்துகிற ஆவியானவர் எங்களோடு இருக்கிறது காய் ஸ்தோத்திரம் சபையும் சபை ஜனங்களையும் ஒப்பு கொடுத்து ஆசிர்வதிக்கிறேன் இரட்சகர் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் அண்டபுரே இந்த இடத்துல யாருக்கெல்லாம் உடம்பு சரியில்லையோ இன்டர்நெட்டில் யூடியூப்பில் பார்க்குற பிள்ளைங்க யாருக்கெல்லாம் உடல் சுகவீனமோ அவங்களுக்காக வேண்டி ஜெபிக்கிறேன் ஏசுவின் நாமத்தில் சுகத்தை ஊற்றும் பலனை ஊற்றும் குறிப்பாய் பரத்து தம்பிக்காக வேண்டி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பிள்ளைக்கு ஆண்டபுரே அந்த பயாப்சி என்னமோ எடுத்துருக்கிறாங்க அதில் நெகட்டிவ் ரிசல்ட் வரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அன்பிலே ஜெபிக்கிறோம் உடைய அன்பிலே உடைய இரக்கத்தில் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா டாக்டர்கள் ஆச்சரியப்படும்படி அந்த பிள்ளைக்கு நீண்ட ஆயிலை கொடுத்து குடும்ப சகிதமாய் வாழ்ந்து உடைய நாமத்தை உயர்த்தட்டும் இப்பொழுதே அந்த பரத்து தம்பி மேல சுகம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஊற்றி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எல்லா புண்களும் ஹீலாவதாக அல்லல்லூயா 
நோய்வாய்ப்பட்டு பலவீனப்பட்டு இருக்கிற எங்க ஆண்டவரே எங்க சேவியர் மாமாவுக்கும் ஒவ்வொரு இரத்த அணுக்களிலும் இயேசுவின் நாமத்திலே புதிய பலன் பெருகும் பண்ணியாய் இயேசுவின் நாமத்தில நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் சுகத்தை ஊற்றும் இந்த இடத்துல இருக்கிற பிள்ளைகள் யாரெல்லாம் சுகவீனத்தோடு பலவீனத்தோடு இருந்தாலும் அவர்களுக்குள் இயேசுவின் நாமத்திலே சுகம் வல்லமை ஜீவன் பெருகுவதாக எங்க பிள்ளைங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அத்தனை தேவைகளையும் கர்த்தர் இயேசுவின் நாமத்திலே பரலோகத்திலிருந்து நன்மையான இவுகளை தருகிற ஜோதிகளின் பிதாவின் இடத்துல நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அத்தனையும் அருள் செய்து ஆசிர்வதையும் ஐயா ஏசு ராஜாவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்